আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার স্ক্রিন কি শেয়ার হয়েছে না স্যার এখন তো ওকে 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 প্রথম দিনের মতো আজ যে বিষয়গুলো আমরা নিয়ে কাজ করব আসলে আজ দুইটা মডিউল আমরা ট্রাই করব শেষ করতে জুবায়ের পারমিশন দিয়ে আছে মেবি রাইট জি দাও আছে হ্যাঁ এখন আসছে ওকে আসলে আমি মডিউলগুলো মিডিয়ামে আমি রেখেছিলাম যদি সবার জন্য সুবিধা হয় আমি দুইটা মডিউল ট্রাই করব আজকে বিকজ আমি বারোটা সেশনে শেষ করতে চাইছি যদিও আমরা খুব লং টাইম দিচ্ছি প্রায় অলমোস্ট টু আওয়ার্স সেজন্য আসলে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো ফার্স্ট যে মডিউল টু টুতে রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন ট্রু ইথিক্যাল হ্যাকিং এই বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়গুলো রেখেছি সেটা হচ্ছে রোড ম্যাপ অফ সাইবার সিকিউরিটি গত দিন যে আলোচনাগুলো করেছি যারা দেখেন নি ইউটিউবে লিঙ্ক দেওয়া আছে মানে ইউটিউবে আপলোড করা আছে দেখে নিতে পারেন সেটা হচ্ছে যে কোর্স আউটলাইন বা আমাদের ক্লাসটা কিভাবে হবে আমি সপ্তাহে দুইটা ক্লাস নিয়ে ট্রাই করি সেটা হচ্ছে শুক্রবার এবং শনিবার এবং কি আমি আর একটা কথা বলেছি ফার্স্ট ক্লাসে সেটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন প্রোফাইল সম্পর্কে এবং রুলস অ্যান্ড জবস রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে কীভাবে আসলে সাইবার সিকিউরিটি জব পাওয়া যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কি এবং কিভাবে আর কি স্টাডি করা যায় এই বিষয়ে মোটামুটি এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মতো একটা আলোচনা রয়েছে যদি দেখে আসেন তাহলে ভালো হবে আর যারা এজ এ লাইভ ক্লাসে রয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ট্রাই করব আজকে দুইটা মডিউল ক্লিয়ার করতে একটা মডিউল হচ্ছে রোড ম্যাপ অফ সাইবার সিকিউরিটি আমি দুইটা সাইট নিয়েছি দুইটা সাইট থেকে আলোচনা করব একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ লার্নিং যেটা আছে ইফেক্টিভ লার্নিং কিভাবে আসলে পড়াশোনা করতে পারি আমরা এই বিষয়টা আমি প্রথম দিনই আলোচনা করেছি সো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব না যে জব অপরচুনিটি অফ ইথিক্যাল হ্যাকিং বা ইন ইথিক্যাল হ্যাকিং আর এটাও আলোচনা করেছি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আসলে জব মার্কেটটা কেমন এখানে যে আলোচনাটা করব নোট কেপিং কিভাবে আমি নোট করতে পারি আপনারা জানেন সাইবার সিকিউরিটিতে অনেক বিষয়গুলো রয়েছে অনেকভাবে নোট করতে হয় আমি কিভাবে আসলে ইফেক্টিভ নোট করতে পারি সে বিষয়ে কথা বলবো আর একটা বিষয়ে কথা বলবো যে স্কি স্ক্রিনশট যে আমরা নেই বিভিন্ন সময় আসলে আমাদের নোট করতে সময় স্ক্রিনশট লাগে এই স্ক্রিনশট এবং ডকুমেন্টেশনের কি গুরুত্ব রয়েছে এই বিষয়ে আসলে কথা বলবো দেন আমি কথা বলবো ভার্চুয়ালাইজেশন কনসেপ্ট এটা অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল বেস এবং কি আপনারা জানেন বিভিন্ন সফটওয়্যার সাহায্যে আমরা ভার্চুয়ালাইজেশন করি সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব আমরা করি সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালে কিভাবে হো ভার্চুয়ালাইজেশন এবং কি আমাদের লোকাল যখন আমরা শিখি কিভাবে হো এই দুইটা বিষয়ে আমি প্রথম দিনও যারা আমার ক্লাসে আসলেন তারা বুঝতে পারছেন আমি দুইটা পার্ট রাখি একটা পার্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালের জন্য আর একটা পার্ট রাখি লোকাল আমরা কিভাবে স্টাডি করি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিনারিওটি কি সো সেই সাথে আলোচনা করব নেট হোস্ট ব্রিজ এই যে নেটওয়ার্ক যে রয়েছে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক যে রয়েছে হোস্ট অনলি নেটওয়ার্ক নেট নেটওয়ার্ক এবং ব্রিজ নেটওয়ার্ক যদিও এটা একটা কুইজ রাখার চিন্তা ছিল বাট আমি সেটা করতে পারি নাই সরি এটার জন্য এটা নিয়ে কথা হবে না সো আমরা এই কয়টা বিষয়ে কথা বলবো সো একটা লিঙ্ক আমার সম্ভবত ট্রান্সফার করে দিতে হবে এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রুড ম্যাপ অফ সাইবার সিকিউরিটি আসলে আমাদের কি রুড ম্যাপ সাইবার সিকিউরিটিতে রাখা উচিত বা আমরা কিভাবে সাইবার সিকিউরিটিতে পড়াশোনা করতে পারি বা কিভাবে পড়াশোনা করলে আমাদের সেটা ইফেক্টিভ হবে এই যে রুড ম্যাপটা রয়েছে প্রথম দেখেন আমরা প্রথম যে বিষয়টা সবসময় আমরা বলি অথবা করি অ্যাট ফার্স্টে আমরা সাইবার সিকিউরিটির ডোমেনে ঢুকে যাই 
প্রথমে আমরা সাইবার সিকিউরিটি ডোমেনে ঢুকে দেন এটা সাইবার সিকিউরিটি আসতে গেলে যে বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কাজ করতে হয় যদি সাইবার সিকিউরিটিকে আমি সিএস দ্বারা নির্ণয় করি সাইবার সিকিউরিটিতে আসতে গেলে আমার কি কি বিষয়গুলো প্রথম জানতে হয় ফার্স্ট জানতে হয় আমার ভার্চুয়ালাইজেশন সম্পর্কে বিকজ অধিকাংশ ইন্ডাস্ট্রি তাদের ল্যাবগুলো ডাটা সেন্টারে থাকে ভার্চুয়াল তাদের অধিকাংশ ল্যাবগুলো তাদের ডাটা সেন্টারে থাকে তাহলে ডাটা সঞ্চয় সম্পর্কে বা ডাটা সেন্টারে কীভাবে ভার্চুয়ালাইজেশন হ এই বিষয়গুলো জানতে হবে তারপরে যে ই এজ আ ডাটা সেন্টার থেকে এক কেস একটা সার্ভার আর একটা সার্ভারের সাথে ইন্টিগ্রেশন থাকে একটা সার্ভার আর একটা সার্ভারের সাথে কানেক্টেড থাকে নেটও একটা হেড অফিস ব্রাঞ্চ অফিসের সাথে কানেক্টেড থাকে যেভাবে কানেক্টেড থাকে সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং সো আমার নেটওয়ার্কিংটাও আমার জানতে হবে আদারওয়াইজ আমি সাইবার সিকিউরিটির অনেক কিছু বুঝব না তারপরে আমার জানতে হবে আসলে এই এ যে এই এই নেটওয়ার্কিং দেখবেন যে বেশিরভাগ রাউটার ফারওয়াল সুইচ এগুলো আসলে সিএলআই মোডে চলে অথবা কমান মোডে চলে বা ইউনিক্স বেজে চলে অথবা বিভিন্ন ভার্সনে থাকে সেই ভার্সনগুলো আসলেই মানে লিনাক্স কার্নেল অথবা লিনাক্স আমি এখানে বেসিক লিনাক্সই ধরি আমাকে লিনাক্স শিখতে হবে লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন শিখতে হবে লিনাক্স ওয়ে সম্পর্কে জানতে হবে এই বিষয়গুলো জানতে হবে দেন আমি সাইবার সিকিউরিটি যে রুটটা আছে সেই রুটে আমি হয়তো বা সেটাকে প্রবেশ করতে পারি অথবা প্রথম দিকে থাকতে পারি কিন্তু আমরা যদি এই ডোমেনগুলা ক্লিয়ার না করে আসি এবং নেটওয়ার্কিং না জেনে আসি তাহলে সাইবার সিকিউরিটির জন্য আমার জন্য সার্টিফিকাল সো এই এই যে বিষয়গুলো আছে তাহলে আমরা প্রথম যদি অ্যাট ফার্স্ট ভার্চুয়ালাইজেশনটা একটু বেসিক লেভেলে হলেও জানতে পারি নেটওয়ার্কিং বেসিক লেভেলে হলেও জানতে পারি এবং কি লিনাক্স ওয়াইজ বেসিক লেভেলও সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে আমরা সাইবার সিকিউরিটিতে ইজিলি ঢুকব প্রত্যেকটা বিষয় আমরা বুঝতে পারব সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের জন্য এটা ইজি হবে বুঝার জন্য এগুলো হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটিতে ঢোকার পূর্ববর্তী মাধ্যম অথবা পূর্ববর্তী যে অধ্যায়গুলা সো এই রুট ম্যাপ অনুযায়ী সো একটা সাইট আসতে আপনারা এখানে অনেকগুলো রুট ম্যাপ রয়েছে রুট ম্যাপ ডট এস 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 এইস এখান থেকে আপনারা বেশ কিছু দেখতে দেখতে পারেন দেখেন এখানে যদি আমি এই এতটুকু নিয়ে কথা বলি প্রথম হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল আইটি স্কিল এখন ফান্ডামেন্টাল আইটি স্কিলে যদি সরি এটা দেখেন এখানে বেশ কিছু ওনারা যে বিষয়গুলো দিয়েছে মানে কম্পিউটার অন অফ যেটা আমরা অনেকে যারা সিএসসিতে পড়ি অথবা সিএসসিতে পড়ি বা অন্য সেক্টরে পড়ি এখন বর্তমানে যে যোগ সবাই এই বিষয়গুলো ফান্ডামেন্টালটা আমরা জানি আসলে কিভাবে একটা কম্পিউটার পাওয়ার অন করতে হ অফ করতে হ ম্যানেজ ফাইল ফোল্ডার উইন্ডোজের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই জানি এবং কি শর্টকাট পাইট ক্লিয়ার ইনস্টল আনইনস্টল সফটওয়্যার কাস্টমার এই যে ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো রয়েছে যেমন ইন্টারনেট আছে ওয়েব ব্রাউজিং এর সাথে আরেকটা বলে রাখি দেখবেন যে আগের যে সিভিগুলো যদি কেউ রিড করে থাকেন তাদের স্কিল হিসেবে ইন্টারনেট ব্রাউজিং দিত এখনও অনেক সিভিতে পাওয়া যায় অবশ্যই ইন্টারনেট ব্রাউজিং এম এস এক্সেল এক্সেল যারা সিএসসিতে পড়েন তারা এই স্কিলগুলো দেন আশা করি এই স্কিলগুলো আর দিয়েন না আপনারা তাহলে আসলে আপনার সিভিকে ততটা গুরুত্ব সহকারে দেখবে না তারপর বুক মার্ক ম্যানেজমেন্ট যে আমরা এই বিষয়গুলো দেখি ইমেইল ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস এটা হচ্ছে বেসিক আইটি স্কিল এই সাইটটা এই জন্য আমার ভালো লাগে যো আপনি যখন এই বিষয়টা পড়া শেষ হয়ে যাবে আপনার স্ট্যাটাস যদি ইন প্রগ্রেস থাকে রিসেট এবং কি ডান করে দেন তাহলে এই একটা অংশ চলে যাবে তারপরে হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার কনসেপ্ট যেটা আছে বা কম্পোনেন্ট এটাও আমি এটাকে পেন্ডিং রয়েছে এটা এখানে রয়েছে সিপিও মাদারবোর্ড মেমোরি যেগুলো আসলে আমরা আসলে যারা এখানে রয়েছি তারা সবাই আসলে এই বিষয়গুলো জানি যদিও এটা ই সম্পর্কে তাহলে এই বিষয়টা যদি জানি আমি স্ট্যাটাসটা ডান করে দিব কানেকশন অ্যান্ড দেয়ার ট্রাইপ ফাংশন ও এস রয়েছে আন্ডারস্ট্যান্ড বেসিক তারপরে বেসিক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এটা আসলে আমাদের দরকার আছে বেসিক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এই এই যে বিষয়টা রয়েছে তাহলে এই সাইটটা আপনার জন্য 
एक भलो सीट होते सैबार सिक्यूरिटी रूट मैप हिसेबे सो जो अपना बेसिक आई टी फांडामेंटाल शेष हो जाए बेसिक सब नेटिंग नेटवर्किंग धरते पर भार्चुअलेशन देखें भिएमओआर भार्चुअल बक्स इक्सि आई प्रमो प्रक्समक्स रही है हाइपारभार भि एम गेस्ट वेस हुस्ट वेस जगू आज के विषय नहीं कथा बोलो जमन आज ट्रावल शूटिंग टुलगो रही है एन एफ लुकअप देखें अनेक अनेक विषयगू आपनर कमन पड़ते हैं ये रही है एट सिसटेम एडमिनिस्ट्रेटिव एक पार्ट भिलेन से नेटवर्क सिसटेम एडमिनिस्ट्रेटिव होते अथवा सार्वर एडमिनिस्ट्रेटिव होते डी एम जून भि एम नेट आईपी डी एन एस डी एस सीपी राउटर सूच भिपिएन मैन लैंड ये विषयगू आते आपनी जो विषयगू पढ़ाशुना करें और कि देखें देखें तो प्रत्येक सैडे जो डी एस सीपी जो क्लिक करी तीस एस सीपी सम्पर्क एक विस्तारित धारणा दिए आए ये जो अपनी अवसर पाने विषयगू पढ़ते गीट हावे जो हे अनेक भलो मीडियम रही है अनेक मीडियम जो फलो करें तो अपना और भलो रूट मैप पा चेट जिपी टे जी बोलें सैबार सिक्यूरिटी रूट मैप एट चेट जिपिटी नए जरा बेसिक लेवल आदि लेखें रईट बेसिक ये तो रूट मैप लेखे दिल ना Okay. I am cyber security learner. My schedule time only four hours per day. and i complete basic cyber security 6 month so right cyber security security रोड मैप सो देखी अपनी आो जदि कोरि करते सेट जिपिटी के आो अपने स्पेसिफिक डे डे वाइज कर दे सो अपनी प्रत्येक दिन की विषयगू शिखबें छय मास शिड्यूल बनाना अथवा दुई मास रईट ड्रे निजे रूटमेप सेट जिपिटी सहाज्य बनाए स्टाडी से खान करते डे दें दुई दिन विषयगू दिल जी उक दी वन टू तर वन टू लिखे दिवे ता हमें अपन देखाते आसले क्यों करबें देखाते भावे अपनी गूगल थे अथवा चेट जिपिटी थे अपना कांखित रेजल्ट बेर नहीं पर आपनर जो जदि ओई उइक अनुजाई दिलें तो अपना डे अनुजाई बेर दिल ता एक होते और एक होते एखने रही है गिट हापे रही है गिट हापे अपनी जो कोरि करें अथवा सार्च करें तो अपनी भलो रूट मैप पे पर आसले देखें प्रत्येक जगह आज फांडामेंटाल तरह से प्रैक्टिकल एक्सपिरियन्स कन्टिन्यूस लार्निंग यूट्यूब चैनल एट विभिन्न धरण आसल रिसोर्स दिए रखसे जो रिसोर्सगू सहाजे जो फांडामेंटाल से नेटवर्किंग बेसिक अपारेटिंग सिसटेम फांडामेंटाल रही है इंट्रोडक्शन टू सैबार सिक्यूरिटी प्रत्येक सेक्टर सैबार सिक्यूरिटी स्टाडी करते गई विषयगू कावर करते हैं जो विषयगू नहीं आसले हमें कथा बोलते परवर्ती क्लसगूल कथा बोल सो so, आशा करी सैबार सिक्यूरिटी रूट मैप सम्पर् क्यों गूगल के खुजे बेर करबें अथवा चेट जिपिटी सहाज्य बेर करबें विषय बुझाइते कारो जो कोश्चन थे सुनते क्यों जी सुना जा
তাহলে আমি কিভাবে গুগল থেকে আমার রুট ম্যাপ আমি খুঁজে বের করে নিয়ে আসবো এই বিষয়টা ক্লিয়ার হ্যাঁ ওকে সো ইফেক্টিভ লার্নিং বলতে এই এখানে এই বিষয়টা বোঝানো হয়েছে যে ইফেকটিভ লার্নিং আপনি কন্টিনিউয়াস যে লার্নিং করবেন আসলে দেখেন আপনি যদি সপ্তাহে ধরেন যে আপনার চার দিন কাজ করেন যারা কাজ করেন অথবা যারা স্টুডেন্ট আসেন কারণ তাদের অ্যাকাডেমিক স্টাডি থাকে আবার বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস থাকে বাট সাইবার সিকিউরিটিতে এমনই একটা বিষয় যে আপনার কন্টিনিউয়াসলি স্টাডি করতে হবে যারা সিআইসিডি সম্পর্কে জানেন যা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করেন যে ওরা কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট যারা করে দেখবেন যে ওরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু ডেভেলপ করে সো আপনার প্রতিনিয়ত একটা স্লট রাখেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটা স্লট রাখেন যেখানে আপনি দুই ঘন্টা প্রত্যেকটা দিন স্টাডি করবেন যদিও দুই ঘন্টা একটা সপ্তাহে যদি আপনার সেটা গ্যাপ হয়ে যায় অথবা আপনি কোনো কারণে না করতে পারেন সেটা যদি আপনার হলিডেতে সেটা আপনি পোষায় নিতে পারেন সো আপনার নিজের স্টাডি রুট ম্যাপ বানাইতে পারেন সেটা এক্সেলের সাহায্য বানাইতে পারেন যদিও আমরা আসলে এই প্রতিনিয়ত ওইভাবে পড়ার অভ্যাসটা করা খুব কঠিন সেটা আমার ক্ষেত্রে হোক আপনার ক্ষেত্রে হোক বাট আপনি যদি ডে বাই ডে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন দেখবেন যে আপনার অন্য কাজ করা ভালো লাগতেছে না এই কাজটা করাই আপনার ভালো লাগতেছে আসলে এভাবে যদি আপনি বেশি না ছয় মাস স্টাডি করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনি প্রতিনিয়ত একই ধরনের স্টাডি করতেছেন এবং কিছু না কিছু জিনিস কারণ বিকজ সাইবার সিকিউরিটি ডোমেনটা অনেক বড় ডোমেন এবং কি অনেক বিষয়গুলার কারণ একটা বিষয়ের যখন আপনি ভুল ধরতে যাবেন অথবা তার বাঘ বের করতে যাবেন তাহলে ওই বিষয়টা সম্পর্কে আপনার মোটামুটি একটা ভালো ধারণা থাকতে হবে সো ইফেক্টিভ লার্নিং হচ্ছে প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শেখা সাইবার সিকিউরিটি ডোমেনের আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যখন এই কেরিয়ারে থাকবেন হতাশা কাজ করবে আপনার একটা কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে জব মার্কেট অ্যাভেলেবেল না সাইবার সিকিউরিটির জব মার্কেটটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না কিন্তু যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য যদি বলি যারা জব লেভেলে আছেন তাদের জন্য হয়তো সেটা এখন খুব পজিটিভ হবে না বাট যারা স্টুডেন্ট আছেন না তারা স্টুডেন্ট মনে করেন কেউ থ্রি থার্ড ইয়ারে আসেন কেউ টু ইয়ারে আসেন যদি টু ইয়ার থাকে তাহলে আপনার হাতে আরও দুইটা বছর সময় আছে তাহলে দুইটা বছর স্টাডি করলে দুই বছর পরে আপনার কারণ জানেন টেকনোলজি হচ্ছে ডে বাই ডে আপডেট আমি যখন স্টাডি শুরু করছি দুই হাজার ষোলো সালের দিকে তখন বাংলাদেশের চাকরির প্রায় ওয়ান পার্সেন্টই ছিল সাইবার সিকিউরিটিতে বাট এখন প্রত্যেকটা কোম্পানি মোটামুটি সাইবার সিকিউরিটির লুক নিচ্ছে বাট আপনারা যখন আরও আপনার ভবিষ্যতে চার বছর অথবা দুই বছর তিন বছর পরে আরেকটা টেকনোলজির আপডেট হবে তখন আবার আরও সাইবার সিকিউরিটি দরকার হবে তখন একটা জব অপরচুনিটি পেতে পারেন আপনি সো এই অনুপাতে স্টাডি করেন আমি এই কথাটা বলার এই জন্য কারণ যে সাইবার সিকিউরিটি কেন হতাশা আসে কারণ যখন দেখবেন যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জব অ্যাভেলেবেল অন্য বিষয়গুলোতে জব অ্যাভেলেবেল বাট সাইবার সিকিউরিটিতে জব অ্যাভেলেবেল না সেটা বাংলাদেশে এখনও হয়ে ওঠেনি যদিও অনেক কোম্পানি অথবা যারা এই রিলেটেড কাজ করে তারা অনেকে আপনাকে প্রলোভন দেখাবে অথবা ইনফ্লুয়েন্স করবে বাট আপনি যদি এই কেরিয়ারে থাকেন অলমোস্ট কিছু করতে পারবেন এটা সত্য যদি আপনার স্কিল গড়ে নিতে পারেন সেই সাথে আরেকটা বিষয় বলবো যে সাইবার সিকিউরিটি শিখতেছেন এর মাঝখানে আপনার একটা ফ্রেন্ড আসে বললো যে পিএসপি তো খুব ভালো চলতেছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তো ভালো চলতেছে আপনি ক্রিয়ার চুইস করে ফেললেন তাহলে আপনার এদিকেও লস হয়ে গেল এদিকেও লস হয়ে গেল সো আপনি যদি একটা ব্যাস ধরে রাখেন ওয়ান ডে আপনি সাকসেস হবেন হ্যাঁ মাল্টি স্কিলের দরকার আছে এটা সত্য বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে মাল্টি স্কেলের দরকার আছে সো আপনি যদি ইন্টারমিডিয়েট লেভেল সাইবার সিকিউরিটি শিখেন তাহলে হয়তো বা আপনি অন্য একটা কেরিয়ারে সুইচ করতে পারেন অথবা আপনার যদি এটা দেখেন যে আমার ভার্সিটি থেকে বের হয়ে আমার টাকা ইনকাম করতে হবে তাহলে সাইবার সিকিউরিটি ডোমেনটা একটু পিছনে রাখেন বিকজ আপনার যদি টাকার দরকার থাকে তাহলে আপনি আরেকটা স্কিল করে তারপরে সাইবার সিকিউরিটি ডে বাই ডে আপনি স্টাডি করেন বিকজ সাইবার সিকিউরিটি যে কোনো কেরিয়ার থেকে আসা যায় যেমন সফটওয়্যার যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তাদের একটা পার্ট আছে রিড টিমিং যে পার্টটা আছে এখানে তারা ইচ্ছা করলে পারে যেমন ওয়েব পেন্টেজ ভ্যাট আছে তাদের ওয়েবসাইট নিয়ে বেশি আর কি যারা বাগ বাউন্টার অথবা ওরা ওয়েবসাইট রিলেটেড যে ওয়েব সিকিউরিটি রিলেটেড তারা বেশি কাজ করে থাকে যেমন নেটওয়ার্কিং যারা আছে নেটওয়ার্কিং সেক্টর তারা সাইবার সিকিউরিটি আসতে পারে তারা ডিফেন্সিভ সিকিউরিটি আছে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি আছে নেটওয়ার্ক পেন্টেজ আছে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি সিকিউরিটি আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা কাজ করতে পারে যারা শক আছে শক আছে সিম আছে 
এরা ওই কেরিয়ারে আসতে পারে যারা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ নিয়ে কাজ করে তারা এই কেরিয়ারে তো সক এবং সিমের জন্য তারা এই এই কেরিয়ারে আসতে পারে কিন্তু আপনি যখন এই রুলে জব করবেন তাহলে ডে বাই ডে স্টাডি করবেন তাহলে আপনি এই কেরিয়ারে আসতে পারবেন সো এটা সুবিধা হবে না আপনার যে ইফেক্টিভ লার্নিং সেটা আপনি খুঁজে নেবেন আপনার কখন স্লট ফাঁকা আছে সেই স্লটে আপনি স্টাডি করবেন জব ওর অপরচুনিটি নিয়ে কথা বলেছি এটা নিয়ে কথা বলেছি এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো নোট কেপিং কেন এটা ইম্পর্টেন্ট নোট কেপিং আপনি ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক মানুষের স্বভাব হচ্ছে ভুলে যাওয়া আমরাও ভুলে যাব কিন্তু আপনার যদি নোট থাকে এটা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কমা কারণ আপনি নোটটা যদি আবার দেখেন সে নোটটা অবশ্যই এখন অনেকগুলো আসলে নোট রয়েছে আমি যদি নোট কেপিং মিডিয়াম মিডিয়াম ব্লকের কে কার কার অ্যাকাউন্ট আছে এখানে যারা আসছেন আমার আছে ফ্রি টাইমে আর্টিকেল লিখতে পারেন যদি কাজে লাগে কারণ এটাও একটা নোট কিপিং এর মতো কাজ করে যদি আমি নোট কিপিং অন্যটা দেখাবো আমার একটা আর্টিকেল ছিল নোট কিপিং এর উপরে এখানে আসলে বিস্তারিত আসলে বলা রয়েছে যে আসলে কেন নোট কিপিং করবো এখানে বলছে অর্গানাইজ ভাবে তারপরে ইফিসিয়েন্সি বলেন আছে ইফেক্টিভ বলেন কোলাবরেশন বলেন এই বিষয়গুলা আসলে নোট কিপিংয়ের জন্য সাহায্য করে এগুলো আসলে যখন একটা আর্টিকেল দেখবেন অনেক কিছু আসলে বিষয়গুলা নিয়ে কথা বলতে হ বাট এখানে যে টুলগুলা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি যেমন কিপ নোট যেটা সবারই রয়েছে কিপ নোট মাইক্রোসফট যাদের রয়েছে তাদের কিপ নোট কিপ নোট মেবি মাইক্রোসফটের রাইট হ্যাঁ কিপ নোট মাইক্রোসফটের তারপরে চেরি রয়েছে যারা লিনাক্স বেস আসলে নোট করতে থাকেন চেরি চেরিটি এটা খুব পপুলার একটা টুল নোট কেপিংয়ের জন্য আর যারা মানে উইন্ডোজ বেস কাজ করেন তারা অবশ্যই ওয়ান নোট বলেন তারপরে নুশন বলেন আমি নুশনেই নোট করতে বেশি পছন্দ করি এবং কি নুশন নিয়েই দেখাবো আপনাদের যে কিভাবে নোট কেপিং করতে হয় নুশন দেখুন এখনও যখন আমি কোনো সাইডে বা বিভিন্ন জায়গায় কোনো বিষয়গুলো পাই যেটা আমার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে অথবা আমার স্টাডির কাজে লাগবে তাহলে আমি সেভাবে নোট কপিং করব আমি একটা সাইবার সিকিউরিটি নোট আমার দুই থেকে তিন বছরের করা যে নোটটা রয়েছে আমি যদি দেখাই একটু আপনাদের এখানে মোটামুটি প্রত্যেকটা বিষয়ই রয়েছে যে বিষয়ের ভিতরে আবার আরও বিস্তারিত রয়েছে যেমন এখানে আমি একটু ট্রাই করছি নোট কেপিং হাইপারভাইজার যেটা হচ্ছে ভিএমআর ইনস্টল ভার্চুয়াল বক্স নেটওয়ার্ক সিটিং লিনাক্স উইন্ডোজ সার্ভার এই বিষয়ে স্ক্যানিং অ্যান্ড ইনোমারেশন ওয়েব এক্সপ্লুইটেশন মানে আমি ট্রাই করেছি কিছু কিছু বিষয়গুলো রাখতে যেগুলো আমার প্রতিনিয়ত কাজে লাগবে আমার মনে হলো যে আমি সার্ভার সম্পর্কে দেখবো তাহলে সার্ভার সম্পর্কে যে আমি সেটাকে নোট করতে পারি অথবা দেখতে পারি অথবা যখন আমি কাজ করি যেমন এর আগে যে পেজটা দেখলেন যে ডকারের একটা পেজ ছিল ডকার অনেক সময় অনেক ইনস্টল করতে হয় অনেক কাজে আমার ডকার আমার ইন্ডাস্ট্রিতে ইনস্টল করতে হয় বাট প্রত্যেকটা মেথড আপনি যখন নেট থেকে খুঁজে নিয়ে আসবেন প্রত্যেকবার প্রত্যেকটা মেথড কাজ না করতে পারে সো এই মেথডগুলো মানে পরীক্ষিত বিধায় আমি এখানে রেখেছি যেহেতু এই মেথডগুলো তাহলে আমি ইজিলি সেই কাজটা আরও সহজে অতি তাড়াতাড়ি করতে পারি সেই জন্য নোটের দরকার রয়েছে এটা অনলাইন নোট যেখানে ইচ্ছে আমি সেখানে ব্যবহার করতে পারি এবং কি ফ্রি সবচেয়ে পজিটিভ হচ্ছে ফ্রি আমি যদি একটা নোট করে আপনাদের দেখাই যে নুশন আপনি কিভাবে ইউজ করবেন রিসেন্টলি ভুলে গেলাম কার চ্যানেলে একটা নোট কিপিং সম্পর্কে একটা ভালো ভিডিও রয়েছে নুশন সম্পর্কে আর কি নুশন এ টু জেড দেখেছে যেমন আমি যদি একটা পেজ ক্রিয়েট করলাম সাপোজ ধরি লাইভ ক্লাস 
আমি যদি এমটি পেজ দিয়ে দিলাম টেমপ্লেট অথবা টেবিল আপনি ইউজ করতে পারেন এমটি পেজ দিয়ে দিলাম এখানে আপনি ইচ্ছা করলে আইকন ইউজ করতে পারেন ইচ্ছা করলে এখানে কভার পিক আপনি ইচ্ছা করলে ইউজ করতে পারেন সো এখানে আপনার আর একটা পেজের দরকার ডে ওয়ান লাইক দ্যাট আপনি লিখবেন ডে ওয়ান ক্লাস আমি পেজ দিয়ে দিলাম ডে ওয়ান এমটি পেজ তাহলে আমি যদি লাইভ ক্লাসে আসি তাহলে ডে ওয়ান নামে আমার একটা পেজ হয়ে থাকলো আমি যদি ডে টু দেই তাহলে আমার দুইটা ক্লাস থাকলো ডে ওয়ান ক্লাসে আমি আমরা কি নিয়ে কাজ করেছিলাম সাপোজ আমি যদি একটু কন্টেন্টগুলো সাজাই ওকে মডিউল ওয়ান তাহলে মডিউল ওয়ান যেহেতু আমি বড় তাহলে এটাকে আমি হেডার যদি ওয়ান দেই তাহলে হেডার ওয়ান হয়ে গেল সো ব্যাক স্প্যাস আমি এই লিস্টটা দিতে পারি আমি একটা দেখাবো শুধু সাপোজ কোথায় গেল নুসুন এখানে ধরেন যখন আপনার সাপোজ ধরেন এই সম্পর্কে আপনার জানা শেষ হয়ে গেল তাহলে এখানে যদি আপনি টিক দিয়ে দেন তাহলে এই বিষয়টা আপনার কাবার হয়ে গেল এই বিষয়টা কাবার হয়ে গেল সো এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে কোড লেখতে পারেন আপনার কোড রাখতে পারেন আপনারা যখন অন করবেন সেটা দেখবেন অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেমন আমি যদি এখন কোড লিখি এখানে কোড লেখতে পারেন তাহলে কোড হিসেবে আপনার থাকবে বা বিভিন্ন একটা ওয়েবসাইট আছে যেমন এই সাইটটা যদি আমি এখানে রাখতে চাই সেটা আমি ইনভাইট করে রাখতে পারি তাহলে এই পেজটাই আপনাকে তাৎক্ষণিক আপনাকে এনে দেবে আসলে এরা ইনভাইট করতে দিচ্ছে না মেবি মানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যারা ইনভাইট করতে দেয় না যারা যে ওয়েবসাইটগুলো আছে ইনভাইট করতে দেয় দেখবেন যে হুব হুব সেই ওয়েবসাইটের পেজটা এখানে আসতে এবং কি নুট নুসনের অনেকগুলো ব্যবহার আছে যে অন্য একটা ভিডিও থেকে বা অন্য কিছু থেকে আপনি দেখে সেটা কাভার করে নিতে পারেন আমি শুধু আপনাকে জানিয়ে দিলাম যে নুট কিপিং নুসনে খুব ভালো হয় এবং অন্য অন্য জায়গাও যে স্কেটি নুট আছে বা কিপ আছে এই বিষয়গুলো থেকে আপনি ভালো নুট করতে পারেন সো মডিউল ট্রয়ের আর কি বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলাম স্ক্রিনশট এখানে যে বিষয়গুলো আছে এই নোট কিপিংয়ের সাপোজ যদি ধরেন এটাও একটা নোট কিপিংয়ের অংশ স্ক্রিনশট আমি সবসময় লাইট শট ইউজ করি আর এবং কি সবাইকে বলি লাইট শট আর এবং ভালো সফটওয়্যার রয়েছে যেমন সাপোজ ধরে এই বিষয়টা আমি কপি করলাম কপি করে আমি ইজিলি সেটা নুসনে রাখতে পারি বা বিভিন্ন জায়গায় আমি রাখতে পারি বাট অনেক সময় আপনার ভার্চুয়াল বক্সের ভিতরে যে বিষয়গুলো রয়েছে বা বিভিন্ন ভিতরে যে মেশিন রয়েছে তখন স্ক্রিনশট হতে চায় না অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে যেগুলোকে স্ক্রিনশট আপনার হতে চাবে না সো নুসন লাইট শট এটাও আপনার কাজ করে সো লাইট শট বা আর্টিকেলে যে দেখতে পাচ্ছেন আরও দুইটা সফটওয়্যার আছে তারাও ভার্চুয়াল বক্সের ভিতরেও কাজ করে আসলে তারা ভার্চুয়াল বক্সেও স্ক্রিনশট দেখতে পারে সো আমি অবশ্যই ক্লাসরুমে আমার ওই আর্টিকেলের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব আপনারা দেখে আসতে পারেন দেখে আসে যে যেটা আপনার কাছে পজিটিভ মনে হয় ভালো মনে হয় সেই নোট কিপিংটা সাহায্যে নোট করতে থাকেন বিশেষ করে আমার যে এই স্টাডি রুট ম্যাপটা আসতে লাইক দ্যাট আমি যে ক্লাসগুলো নিব বারোটা ক্লাস নিব এটা সাহায্যই শুরু করতে থাকেন যে নোট করা এবং কি যারা অলরেডি আগে থেকে নোট করেন অন্য সফটওয়্যারে সেই জায়গায় থাকেন প্রবলেম নেই বা যারা নতুন যারা এখনও নোট করা শুরু করেননি তাহলে এটা সাহায্যে আপনি শুরু করতে পারেন এবং কি একটা সময় দুই থেকে যখন এক বছর স্টাডি করবেন আপনার নোট যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে আপনি একটা বইয়ের মতো একটা অবস্থা হয়ে গেছে আপনার পুরো একটা বই আপনার কাছে আছে যখন আপনার দরকার হবে সেই অনুপাতে একটু ফাইল ম্যানেজমেন্ট করবেন তাহলে সেই অনুপাতে আপনি খুঁজে কাঙ্ক্ষিত আপনার পেস্টাতে যেতে পারবেন এবং কি অতি অল্প সহজে ওই বিষয়টা আবার রিকল করতে পারবেন আপনার আপনার মেমোরিকে সো এটা সম্পর্কে নোট কেপিং সম্পর্কে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে
পজিটিভ অথবা নেগেটিভ কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন সো আমি নয়তো আর একটা টপিকে চলে যাব আর কোশ্চেন না থাকলেও জানান তাহলে আমি হয়তো ওয়েট করব না জি ভাই কন্টিনিউ করেন ওকে এখন যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো ভার্চুয়ালাইজেশন ইম্পর্টেন্ট পার্ট রাইটিং প্যাড হলে সম্ভবত ভালো হইতো মাউস দিয়ে অনেক সময় ঝামেলা হয় ভার্চুয়ালাইজেশন আসলে ভার্চুয়ালাইজেশনটা কি এক কথাই যদি বলা হ দেখেন আমরা অনেক সময় অনেক কিছু ভার্চুয়ালাইজেশন করি যদি ছোটো করে বলি যে ভার্চুয়ালাইজেশনটা হচ্ছে কোনো হার্ডওয়্যার অথবা সফট মানে হার্ডওয়্যার এবং কি যে রিসোর্সগুলো রয়েছে সেই রিসোর্সগুলো হয়েছে লাইক দ্যাট সার্ভার স্টোরেজ নেটওয়ার্ক ভার্চুয়াল অ্যাপ্লিকেশন নেটওয়ার্কে মধ্যে তো বিভিন্ন জিনিসকে সফটওয়্যার ভিত্তিক ভার্চুয়ালাইজেশন করা যেমন একটা কম্পিউটার রয়েছে এই কম্পিউটার সাথে আপনি আরও মানে ওই রিসোর্স ইউজ করে ওই হার্ডওয়্যার ইউজ করে ওই মাদারবোর্ড ইউজ করে ওই র্যাম ইউজ করে আপনি আরও একাধিক কম্পিউটার বানানোর যে প্রক্রিয়া সেটাই ভার্চুয়ালাইজেশন হয়তো বা ডিফিনেশন বইয়ের ভাষায় বা অন্য ভাষায় আপনি আরও পেয়ে যাবেন এখন ভার্চুয়ালাইজেশনের আসলে সুবিধা এবং অসুবিধা কেন ভার্চুয়ালাইজেশন করো আমাদের তো একটা কম্পিউটারেই হয়ে যা ভার্চুয়ালাইজেশন আসলে অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে যেমন আপনি যদি ভার্চুয়ালাইজেশন না থাকতো তাহলে প্রত্যেকটা সার্ভারের জন্য অনেকগুলো পিসি দরকার হয়তো যারা আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে থাকেন অথবা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে জানে থাকেন যে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কতগুলা সার্ভারের দরকার হ অথবা নিড হো সো প্রত্যেকটা সার্ভারের জন্য প্রত্যেকটা কম্পিউটার লাগতো বাট আমরা একটা কম্পিউটারের সাহায্যে অনেকগুলা সার্ভার তৈরি করতে পারি ভার্চুয়ালের সাহায্যে এটা একটা সুবিধা আমি বলতে পারি সেটা কম মূলধন অথবা অপারেটিং কম খরচ এই বিষয়টা ডাউন টাইম একটা বিষয় রয়েছে ডাউন টাইম ডাউন টাইম বলতে অনেক সময় দেখবেন যে অনেক কম্পিউটার অফ হয়ে যা বা যারা সার্ভার আমরা যারা সার্ভার মেনটেন করি তা চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সার্ভিস থাকে সো এই বিষয়েও এটা সুবিধা রয়েছে আর একটা সুবিধা রয়েছে যে ডাটা সেন্টার যে ব্যবস্থাপনা একটা ডাটা সেন্টার ব্যবস্থাপনা করতে আসলে শুধু সুবিধায় না ডাটা সেন্টারে অথবা ভার্চুয়ালাইজেশন অসুবিধাও রয়েছে যেমন চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে বিদ্যুৎ ধুতে হবে চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে টেম্পারেচার ঠিক রাখতে হবে চব্বিশ ঘন্টা এখানে একটা লোক থাকতে হবে এটা হচ্ছে অসুবিধা ভার্চুয়ালাইজেশনের সুবিধা এবং অসুবিধা এখন ভার্চুয়াল মেশিন যারা আমরা ভিএম বলে থাকি আসলে বিভিন্ন প্রকার ভার্চুয়ালাইজেশন আসলে প্রকার যদি প্রকার ভেদ হিসেবে বলি অনেক প্রকার ভার্চুয়ালাইজেশন আছে বা কমন যদি কিছু ভার্চুয়ালাইজেশন ধরি আমি প্রথম ধরতে পারি সার্ভার ভার্চুয়ালাইজেশন অনেক আর্টিকেলে অনেকগুলো পাবেন সার্ভার ভার্চুয়ালাইজেশন দুই নাম্বারে রয়েছে ধরতে পারি আমি নেটওয়ার্ক ভার্চুয়ালাইজেশন তিন নাম্বারে রয়েছে তিন নাম্বার ধরতে পারি আমি ডেস্কটপ ভার্চুয়ালাইজেশন ভার্চুয়ালাইজেশন তো কমন যদি ধরি আমরা কমন এইগুলো যে টাইপ অফ ভার্চুয়ালাইজেশনে কমন এই এই ভার্চুয়ালাইজেশনগুলোই আমাদের আসলে ব্যবহৃত হ আর একটা কনসেপ্ট রয়েছে ভার্চুয়ালাইজেশনের সেটা হচ্ছে হাইপারভাইজার যারা আমরা হাইপারভাইজার সম্পর্কে জানি হাই ভার 
स्पेलिंग डे में भी भूल हो गए लो ओके हाइपारफाइजर हम एक सफ्टवेर जीटर सहाज्य माल्टिपल भार्चुअल मेशन के रान करते लाइक दैट एट एक कम्पिटार अथवा सार्वर हमें सार्वर हिसेब बी कारण कम्पिटार हिसेब अनेक समय जा सार्व करो सेटाई सार्वर से सार्वरता हमें जो एक भार्चुअलेशन करी ए साथ एकाधिक सार्वर क्रिएशन करा अथवा क्रिएट कराए ये भार्चुअलेशन आसले क्ष हो हाइफारफाइजर ये माध्यमटाते हो से माध्यमटाई हे हाइफारफाइजर जो अपना चित्र मध्य देखें विभिन्न आर्टिकल पर आसें तो ये जिनटाई बुझबें एखे दुईटा टाइप हाइफारफाइजर आ टाइप वन और टाइप टू ये खूब इम्पर्टेंट हमारे जो जो टाइप वन और टाइप टू हाइफारफाइजर हमारे जो इम्पर्टेंट सो ये विषयता नहीं विस्तारित तो मोटामुटी एक बस कथा बोल टाइप वन और टाइप टू हमें आगे टाइप टू नहीं कथा बोल बिकज हम जेटा सचराचर करी जो हाइपारभाइजर सचराचर इूज करी हमें टाइप वन जो टू नहीं कथा बोल जख एक पिसी अथवा कम्पिटार अथवा विभिन्न विषय करी तथम जो विषय गाँव हार्डवेर गार्डवेर भरे रही है हार्डवेर भरे रही है रैम रही है मदार बोर्ड रही है जे हार्डवेर जो विषय जी फिजिकल मेशन से बोलते फिजिकल मेशन ये हार्डवेर साथेक्टा कम्बिनेशन रही है कार सफ्टवेर रईट हमारे हार्डवेर साफ्टवेर है जरा कम्पिटर सायेंस आसले ग्रेजुएशन करसें अथवा जरा अपारेटिंग सिसटेम पढ़सें ये विषय तरज और भलो होते कम जर कार्नेल सम्पर्क एक नलेज रही है कार्नेल आसले कि भाव क्ज कर जो एक हार्डवेर है एक विषय जो इनपुट दें अथवा आउटपुट बैर करें से शेल आकार इनपुट हक क्या सफ्टवेर एवं से कार्नेल सहाजे हार्डवेर आसे ये सफ्टवेर ए हार्डवेर जो कम्बिनेशन घटा से कार्नेल बजारे अनेक प्रकार कार्नेल रही है प्रपुलर कार्नेल मध्य रही है लिनक्स बेस रही है कार्नेल उडोज बेस कार्नेल रही है दुईटा खूब प्रपुलर बाट एक कन्सेप्ट शुद्ध मन रखें हार्डवेर और सफ्टवेर जो कम्बिनेशन घटा जे जोाजुक स्थापन करनेल ये कार्नेल क्ज सो ए ओएसटा से हिसाब से क्ष कर कारण अपना ये जंत्र के चलमान रखार जो जे सफ्टवेर क्ज कर ओएस सेटाई हे अपारेटिंग सिसटेम ये अपारेटिंग सिसटेम ओके ये अपारेटिंग सिसटेम सहजे अपारेटिंग सिसटेम जमन हमारे जो पिसीटा के चिंता करें जो रैम रूम साथ होस्ट ओएस हिसेब रही है कि उडोज उडोज रही है उडोज इलेवेन रही है होस्ट ओएस हिसेब दें ये भरे एक हाइपारभाइजर सफ्टवेर इन्स्टल करम ओर सपोज धरें भि एम ओर से भार्चुअलेशन सफ्टवेर एखे हमें भि दिए दिल दें यार्चुअल भरे ओ भार्चुअल सफ्टवेर भरे विभिन्न कम्पिटार सेट आप कर भार्चुअल मेशन सेट आप कर तेल भि एम वन भि एम टू भि एम थ्री यतटुकू बुझे जो 
प्रब्लेम थे क्वेश्चन करें तो रुल बैक करब एक कथा बोलें ठीक चले जाओ समस्या नहीं म रही है से भिएम गो क्रिएट करम ओन भि एम टू भि एम थ्री जे जो प्रैक्टिकल हिसाब से देखी से हमें उन्डोजर उपरे एक भि एम ओर सफ्टवेर दिए सफ्टवेर साथ विभिन्न प्रकार भार्चुअल मशीन क्रिएट कर हाइपारभाइजर ट्राइप टू एन ओन देखो वन कम आर्किटेक्चर हो सेम फिजिकल फिजिकल जो मेशन रही है अथवा फिजिकल जो हार्ड ड्राइव गा रही है सेम एखने सरसर भार्चुअलेशन क्ज करएस थकबेना से विभिन्न सफ्टवेर थकते परे हमें शुद्ध एटे दिल भार्चुअलेशन दें एखने भि एम क्रिएट हो एन क्यों बोलते पर इंडस्ट्री ते टाइप यूज कर भार्चुअलेशन वन टाइप ना कि टू टाइप क्यों क्यों बोलते टाइप टू और कारो को मैंने लैब कारण रही है पार्थक्यारेटिंग समस्या लाइक टाइप 
मत क्ष कर से भार्चुअल मेशन अपारेटिंग सिसटेम मैं डायरेक्ट जो अपारेटिंग सिसटेम जैसे बी जे ओ एस बी ओ एसटा थे ना सफ्टवेर दाय आनी इजिली अपारेटिंग सिसटेम मत से इन्स्टल करतेबेंटर भार्सन हो रकम ये देखते पाते सर ये एखने एक जो भाई रे देखी आसे कि ना हाँ आसे भाई सारा हमारे आकीजे एक साथ क्ज करी ए भाई सारा दिन ये सार्वर नहीं क्ज कर भाई और भलो बुझे सिसटेमटाते सिसटेम थे ये अपारेटिंग सिसटेम शुद्ध फिजिकल मेशन एवं ओई इक्सिई थे भि सें थे भि सेंटर थे विभिन्न सफ्टवेर द्वारा जी जे भाव पे से भाव सफ्टवेरगुल यूज कर झमेला मैक्सिमाम टाइम ही झमेला है ना कखो भि सैन अथवा भि सेंटर जो तर हार्ड डिस्क अथवा विभिन्न जो स्टोरेजगू रही है ये स्टोरेजगू जो प्रब्लेम ना एक हार्ड डिस्क एक डिपेंड करना अनेकगुल रैम थे भि सैन थे मैं एक सिसटेमे अनेकगुल जेमन धरें जो इक्ट इक्सि आई सपोज धरल ये एक इक्सि आई वन इक्सि आई टू एगुल विभिन्न क्योंकि होस्ट होगे तो लोकाले जी लोकाल यूज करते एक होस्टे क्ज करते एक होस्टे क्ज करते यू विभिन्न होस्ट थे एगुलर साथ कम्बिनेशन हो सेंटर हो जीटे भि सेंट बोली भि सेंटर हो डाटा सेंटर जीटा हो सपोज धरें एखने वन टाइट आखने वन टाइट सपोज जदि अनेक बस थे वन टाइट धरी तेल तीन टाइट है जो एक्टर प्रब्लेम होता है और दुईटा डिपेंडेंसि हायबिलिटी चलते से मैं को कारण सपोज एक प्रब्लेम हो गो तुईटा आरकम डाटा सेंटारे अनेकगुल हूस थे एक जो प्रब्लेम हो और प्रत्येक होस्ट मिले मैं और होस्टगुल मिले मोट एक स्टोरेज क्रिएट कर मोट एक रैम क्रिएट कर सर्वमोट एक रैम क्रिएट कर तक अपनी एवं इच्छा कर लेनी कौन फोल्डारे रखते हैं कौन होस्टे रखते हैं कौन ये रखते हैं से सम्भव हो तो हमें इ एक्सि आई आम इन्स्टल कर लोकल लेवे इंडस्ट्रियल लैब बने देखाब इनशाला देखिए जो पसिबिलिटी हो तो इजिली कंतु एट जेमन जो एक आनी जेमन टाइप टू एन जेमन कम्पिटार द्वारा करते क्योंकि टाइप वन क्षेत्र एखने कम्पिटार द्वारा कम्पिटार देखा जाए अन्न एक कम्पिटारे अपना सहाज्य नीते हैं मैं क्लायेंट पिसि जीटा के बोली इंडस्ट्रियल भाषा क्लायेंट पिस सहाज्य नहीं इन्स्टल करते इन्स्टल करारे एट ब्राउज करते हैं क्लायेंट पिसि दिए कई पिस सहाज्य से करते पर ना तक एर साथ नेटवर्क एडाप्टर बोलें और विभिन्न जो विषयगूल बोलें कारण एक सार्वरे अनेकगुल एडाप्टर थे ये सबाई जान जो मैं अपन कम्पिटार के टाइप वन बनाते पर आपनर जो कम्पिटार रही है जो कारो मनीटर थे मैं डेस्कटप थे जो सीपिओ थे सीपिओटा अपन क्लायेंट पिसि बनाते पर मैं टाइप वन हाइपारभार बनाते पर नेटवर्क कार्ड दुईटा थे जो नेटवर्क कार्ड दुईटा थे तेल इजिली बनाते पर अथवा एक थे अपना हतोबा सुइसर सबसे कम्बिनेशन करते हैं जो राउटरगुल आना देखी नहीं लोकल जे बसाई जो राउटरगुल यूज करी से राउटरगुल दिए होते कि ना बाट अपना जो एक भलोधरण सुइस थे तो इजिली से 
ইউজ করতে পারেন सपोज ধরেন আমি যদি ডায়াগ্রামটা এইভাবে সাজাই এটা আমার সিপিও এটাকে আমি ইএক্সজিআই ইনস্টল করেছি তাহলে টাইপ 1 হলো এটা আমার লোকাল ল্যাপটপ অথবা আমার ডেস্কটপ যেটাকে আমরা ক্লায়েন্ট পিসি বলবো ক্লায়েন্ট পিসি এটা আমার রাউটার অথবা সুইচ যাই ধরেন তাহলে এটার সাথে একটা লাইন আমার এখানে চলে গেছে এখান থেকে একটা লাইন আমার এখানে চলে আসছে যদি আমি আমার রাউটার ধরি লোকাল রাউটার ধরি তাহলে এখানে আরেকটা লাইন কিন্তু আমার কোথায় আসছে আইএসপি এর সাথে আসছে রাইট এইভাবে তো থাকে আইএসপি আইএসপি থেকে তো আমরা নেট নেই অথবা এখানে তো আরো দেখবেন যে লোকাল রাউটার আরো কিন্তু ল্যান্ড কার্ড আসছে এবং কি এই এই দুইটা এন্টিনা হচ্ছে যে যেটা সাপোজ ধরেন এটা মোবাইল ডিভাইস এটা আপনার মোবাইল ডিভাইস এখানে আপনি ওয়াইফাই রেঞ্জ পারছেন ওয়াইফাই দিয়ে সেটাকে আপনি কাজ করতে পারতেছেন এখন এই যখন এইটা সেট আপ দিবেন এর একটা আইপি পাবে কারণ রাউটারে আমরা সবসময় কি করি ডিএসিপি আইপি দিয়ে থাকি সবসময় দেখবেন যে প্রত্যেকটা রাউটার আপনি যখন আপনার নেটওয়ার্ক আপনার মোবাইল যে কোনো রাউটারে নিয়ে যায় ক্রিয়েট করবেন একটা রাউটারে আপনার ডিএসিপি আইপি হিসেবে আপনার একটা আইপি অ্যাসাইন হয়ে যাবে সেটা বেশিরভাগ হতে পারে ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট আর কি এই সিরিজে শুরু হয়ে যা দেখবেন আপনি চাই করে দেখবেন আপনার বাসায় দিয়ে আমার কম্পিউটারে কি পাইছে কি হবে ক্লিয়ার কমন কি হতে পারে আমি যদি আমার আইপি বের করতে চাই আইএফ কনফিগ হবে খুব সম্ভবত না এটা তো উইন্ডোজ আইপি কনফিগ হবে দেখেন এই এটা হচ্ছে আমার আইপি 192168210 মানে এই সিরিয়ালে লোকাল আইপি গুলো বেশিরভাগ রাউটারের ক্ষেত্রে এই সিরিয়ালেই দিয়ে দেয় 192 ওয়ান সিক্স এইট লোকাল আইপি ক্ষেত্রে দিয়ে আপনার যে আই এফ কনফিক দিই দিয়ে আসছে কি না কারণ অনেক সময় এখন উইন্ডোজগুলো লিনাক্স কারনেলি বেশি ইউজ করে আইপি কন ফিক না সেটা দিবে না বিকজ এটা পাওয়ার সেল কমন পাওয়ার সেলে অনেক সময় দেখবেন যে আমরা যদি ডিরেক্টরি দেখতে চাই লিনাক্সের ক্ষেত্রে কি কমান দিতে পারি ডিরেক্টরি যদি আমি ই করতে চাই মানে লিস্ট অফ ডিরেক্টরি পিডব্লিউডি प्रब्लेम रही है বর্তমানে যে উইন্ডোজ ইলেভেন রয়েছে সেগুলো আপনার লিনাক্সের কমান অনেক সময় সেটা কাজে লাগে যেমন এই এই কমানটা কাজে লাগতেছে না কিন্তু এল এস ইজিলি সেটা কাজ করতেছে যেমন ক্লিয়ার ক্লিয়ারটাও অনেক সময় ধরতেছে বিকজ এটাও লিনাক্স কার্নেলের মতনই আপনার কাজ করে থাকে সো বুঝতে পারছেন আসলে আমাদের এইভাবেই বিষয়গুলো কাজ করে ইএক্সিআই যে এখানে তাহলে যদি ওয়ান সিক্স এইট ग्राफिकल इंटरफेस विभिन्न দেখাইতে পারবো আমি আসলে টাইপ ওয়ানটা আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো নি তাহলে হয়তো বা আপনার জন্য সুবিধা হবে কারণ টাইপ টু মানে আমরা টাইপ মানে টু নিয়ে অনেকে কাজ করে থাকি অনেক বেশি জানি কিন্তু টাইপ ওয়ান নিয়ে কাজ করি না কারণ এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবের মতো হয় আর এবং কি ভালো একটা রিসোর্সের দরকার হ যে এটা সেট আপ করতে কিন্তু আপনার দেখানোর জন্য তেমনটা লাগবে না কম রিসোর্সে হয়ে যাবে আমি দেখাইতে পারবো কিন্তু ওখানে হয়তো বা আমি কোনো মেশিন ক্রিয়েট করে দেখাইতে পারবো না কারণ তখন একটা ভালো রিসোর্সের দরকার হবে যে আমার হোস্ট কম্পিউটারের দ্বারা আসলে পসিবল না সেটা দেখানো আর একটা কম্পিউটার বা সিপিও থাকলে সেটা হয়তো বা আমি দেখাইতে পারতাম 
তাহলে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার টাইপ 2 এর কনসেপ্টটা ক্লিয়ার টাইপ 1 এবং টাইপ 2 জি ভাইয়া ওকে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে না কোশ্চেন নেই ওকে এখন আমরা আসলে ভার্চুয়ালাইজেশন নেটওয়ার্কিং এর একটু দিকে যাব আমরা তো এখন শুধু ডায়াগ্রাম দেখলাম এবং কি কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়টা দেখলাম আর আর্কিটেকচার পার্টটা দেখলাম যদি আমরা গুগল থেকেও একটু দেখে আসি টাইপস অফ হাইপারভাইজার ওকে এটাই দেখি উইকিপিডিয়াটাই দেখি দেখেন টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে এইয়ে দেখেন পার্থক্যটা হচ্ছে এখন টাইপ 2 এর ওএস দিয়েছে তারপর হাইপারভাইজার তারপরে বিভিন্ন ওএস বা ভিএম আর টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে হার্ডওয়্যার হাইপারভাইজার তারপরে ভিএম বা ওএস মানে এই এটা বেসিক পার্থক্য আপনার পিকচার দেখো পরে আসতে পারেন এটা খুব ভালো একটা লক্ষণ পিকচার দেখে তাহলে আপনার আরো সুবিধা হবে যেমন এখানে দেখেন যে হাইপারভাইজার হার্ডওয়্যার হাইপারভাইজার তারপর সে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম এখানে ওই হোস্ট অপারেটিং সিস্টেম এই বিষয়টাই পার্থক্য লোকাল লেভের ক্ষেত্রে এখন আমি লোকাল লেভ নিয়ে কথা বলবো যে আসলে লোকাল লেভের আসলে ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক কিভাবে কাজ করে আমরা কিভাবে যখন নেটওয়ার্ক দেখেন আমি যদি একটা মেশিন অন করি সাপোজ এই মেশিনটাই রয়েছে এর আইপিটা জানি না কত হতে পারে ওকে দিয়ে আমি ট্রাই করি মেশিনটা কি অন রয়েছে অফ করে অন করে দিই নয়তো কাজ করবে না এই দেখেন এই মেশিনটা কিন্তু মানে কাজ করতেছে না অনই রয়েছে এরপরও কাজ করতেছে না এটা টাইপ টু আর কি যদি টাইপ ওয়ান হতো তাহলে চব্বিশ ঘন্টা অন থাকতো যে কোনো ঝামেলা না আপনি যখন ইচ্ছা সেখানে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারতেন মানে অনেক সময় এই জন্যই আসলে টাইপ টু ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করে না কারণ টাইপ টু ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করলে অনেক ঝামেলাই সম্মুখীন হতে হয় আমার সবসময় আমি আসলে যে আমার যেটা অভ্যাস আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি কখনো আসলে ভিএমএ যায় আসলে কাজ করি না আমি সবসময় এস এস এইস মোডেই নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি অনেকেই দেখবেন যে ভিতরে যায় কাজ করে মানে ওই ওয়েসের ভিতরে যায় কাজ করে যখন আপনি ক্লাউড টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবেন দেখবেন যে আসলে ভিতরে যায় কাজ করতে পারতেছেন না তখন আপনার হয়তো বা এস এস এইস মোডে তখন আপনি যদি ক্লাউড টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে যান তা ভবিষ্যতে কাজ করতে মানে এই মোডে কাজ করাটা আপনার জন্য সুবিধা কারণ আপনি এখানে কখনো কপি করতে পারবেন না আস্তে আস্তে আরো কথা বলে আরো কনসেপ্ট পাবেন আমি আসলে এই জিনিসটা নতুন দেখতেছি প্রথম দেখলাম এইটা কিভাবে করে এই জন্য আমি কনফিউজড হয়ে গেছি ওকে 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 ঠিক আছে এস এস মোড কিভাবে কাজ করে ওকে তাহলে এটা নিয়ে একটু কথা বলতে পারি আমি এখানে আমি দুইটা সার্ভার ড্রয়িং করলাম সার্ভার বলতে পিসি এটা হচ্ছে আমার ক্লায়েন্ট পিসি যেটা দিয়ে আমি কাজ করতেছি আপনাদের এই দেখাইতেছি ক্লায়েন্ট পিসি আর একটা রয়েছে যেটা আমি এই হাইপার ভাইজারে যেটা আমি বা অথবা ভার্চুয়াল ভিএমওয়ারে যেটা আমি ইউজ করেছি যেমন এম আই এস পি দিছি সেটার নাম সেটা আমি সার্ভারই দিলাম সার্ভার দিলাম এই সার্ভারটা আপনার যে এখানে থাকতে হবে তা না এখানে মনে করেন ক্লাউডে থাকুক অথবা থাকুক অথবা তিনশো কিলোমিটার ফাঁকে থাকুক যেখানেই থাকুক না কেন যদি আপনার নেটওয়ার্ক কানেকশন থাকে কই হোস্টে থাকেন তাহলে আপনি ইজিলি সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন কারণ যখন এই সার্ভারটা তৈরি করছি তাহলে একটা আইপি এসাইন হয়েছে রাইট তাহলে আইপিটা কত রয়েছে আমি যদি একটু দেখে আসি ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট ওকে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট সেভেন টু ওয়ান সেভেন টু মেবি এই একটা আইপি রয়েছে 
দেন এইপিসিতে এইপিসি রো আমার একটা আইপি রয়েছে কারণ এইপিসি তো আমার একটা আইপি অবশ্যই থাকবে सपोज দলাম এইপিসি তে আইপি লাস্টে কত জানি না सपोज দলাম 20 80 এই অ্যাডাপ্টারে জীবনও হবে না ওকে এইপিসি আমি আইপি নাই দিলাম একটা আইপি রয়েছে এই সার্ভারে সার্ভার মানে কিছু সার্ভ করতেছে এই সার্ভারে যখন আমি কোনো একটা সার্ভিস আমি অন করব কারণ আমি কানেকশন নিতে পারি অনেকগুলো ভাবে নিতে পারি যেমন পুট অন করতে পারি যেমন এখানে আমি এসএসএইচ সার্ভিসটা অন করব এখানে আমি ঢুকি একটু যদি বড় করি এটা ওকে দেখা যাচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে আর একটু বড় করলে এটা আর বড় করা যাবে না কারণ এটা এর ভিতরে তো এজন্য আমি ढुके আমার কি সার্ভিসটা অন করতে হবে আমি ড্রয়িং করছিলাম এসএসএইচ এখন যদি এসএসএইচ এর পুট কত কে বলতে পারেন 400 না 22 সেটা আছে হ্যাঁ 22 22 পুটে আমরা এসএসএইচ সার্ভিস পাই 23 পুটে কি পাই কে বলতে পারেন মনে পড়তেছে না 21 পুটে ইস ইয়া এফটিপি এফটিপি হ্যাঁ ফোর ফোর থ্রি ফোর ফোর থ্রি আসলে মনে পড়তেছে না ফোর ফোর থ্রি এই যে ফোর ফোর থ্রি আছে এইচ টি টি পি এস এই এই এইচ যে পাচ্ছি আর এইট জিরোতে হচ্ছে মানে এসটা কমায় দিলেই হবে এগুলো একটু মনে রাখতে হবে কারণ এগুলো দিয়ে আসলে অনেকগুলো যেমন আমরা মানে পোর্ট পোর্ট কেন পোর্ট হচ্ছে দরজা এক মানে সহজ ভাষায় যদি মনে করেন পোর্ট হচ্ছে দরজা আপনাকে ঢোকার একটা জায়গা করে দেয়া এই জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সময় পোর্ট আপনাকে অফ করে রাখে অনেক পোর্ট অফ করে রাখে যেমন ওয়েবসাইটে আমরা কি কি ভুল ধরি পোর্টগুলাই ভুল ধরি আসলে যখন আমরা প্যান টেস্ট করি প্যান টেস্টের কি সার্ভার ট্রাইপ একটা ওয়েবসাইট রিলেটেড একটা ওয়েবসাইট রিলেটেড হয়তো বা সেটা হতে পারে স্কিল ইঞ্জেকশন আছে কি না অথেন্টিকেশন আছে কি না ব্রকেন অথেন্টিকেশন আছে কি না অ্যাক্সেস আছে কি না অ্যাক্সেস আছে কি না এটি হচ্ছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড বা সার্ভার রিলেটেড কী আছে তার বাইশ ফুট অন আছে কি না তার একুশ ফুট অন আছে কি না তার ফোর ফোর থ্রি অন আছে কি না ফোর ফোর থ্রি তো অবশ্যই অন থাকবে ওয়েবসাইটের এই ফোর ফোর থ্রি অন আছে বিদায় আমি সেটাকে ভিউ করতে পারতেছি আপনি লেখেন না যেমন গুগল গুগল ডট কম স্ল্যাশ এইট জিরো 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 দেন ওকে কী হলো এটা গুগলে নিয়ে গেল কেন তো নিয়ে যান কথা না এইচ টি টি পি এস বুঝলাম না একটা ওয়েবসাইটের নাম বলেন কপি করি আমরা আরেকটা ব্রাউজার অন করি যেমন ফোর ফোর থ্রি আছে বিদায় এটাকে আমরা পাচ্ছি এখানে একটা এস কমায় দেন দেখি কি বলে এরা এরপরও আসছে তারা অটোমেটিক সেটা ধরে নিচ্ছে ফোর ফোর থ্রির ধরে নিচ্ছে কিন্তু এখন যদি আমি একটা পোর্ট দেই সে পোর্টটা দিব কত বাইশ দেই দেখি কি বলে আসছে আসে নাই তারপর আমি যদি পোর্ট এখানে এস এম টিভি পোর্ট কত ফোর ফোর না এস এম টিভি পোর্ট ফোর ফাইভ থ্রি মেবি বলে গেছি কম্পিউটার পোর্ট অফ লিস্ট অফ পোর্ট
SMTP, 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 and then I guess what the one one zero day one one zero at a watch when a into a canopy eight zero or four four three then TGSB four four three at say can four four three the ACTP put it the list of chair four four three or chair ACTP put high yellow. Four four three. A second. Four four three. S T T P S. A put the A zone. Actually, a joto dhoranu website as a put the tarra on rakhe. Apni a rokomari dot com ke skin koren and map diye. Dag bande o put the on as a by eight zero put the on as a baki gula put oh toba pa be na jodi thake sheta o website er dur bolota. Buste person. Arakta question. আরেকটা কোশ্চেন করেছিলেন যে এসএস মোডে কি জন্য আসলে কিভাবে অ্যাক্সেস করি আমরা ওকে কোথায় গেল ওকে এখানে এই 22 পুটটা আমরা অন করে দেই এই 22 পুটটা অন করে দিয়ে ক্লায়েন্ট পিসি এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এ এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ট্রাই করি দেখি আমরা ট্রাই করে আসি অলরেডি তো ট্রাই করছি এটা কোথায় ট্রাই করে এসএসএস এসএসএস এটা প্যাকেজ কারণ লিনাক্স আপনারা জানেন সফটওয়্যার নাই লিনাক্সে কখনো সফটওয়্যার নাই যেমন Android এর যখন আপনারা কোন সফটওয়্যার ইনস্টল করেন ওটাকে কি বলেন APK বা অ্যাপস লিনাক্সের ক্ষেত্রে বলে টুল বা প্যাকেজ ওকে সেটা হচ্ছে ওকে নেনো নেনো কি এটা কি এডিটর নাকি অন্য কিছু এডিটর এডিটর ওকে নেনো ETC. I make to bang a bang is I tell you up to the zone of the CD. I mean, I get ETC to do bow TC. A case of the LS could be one regular service. I say, here with them, right? The service race SSAs. Shut a kuze bear corbo, bergor dorgane SSAs duclam SSAs a bit to duxi. I mean, get a clear corre di lam LS corre di lam. The SSAs service a bit or a bisho gular race. A bisho gular bit or a ami acta bisho ke degbo neno. Uh, SSASD config এখানে যে কোডগুলো রয়েছে এই যে দেখেন 22 যে পুট রয়েছে এই যে 22 পুট রয়েছে এই 22 পুটটা যখন আমরা আসলে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি মানে সার্ভার সিকিউরিটি সার্ভার সিকিউরিটি দেই এখানে এই পুটটা আমরা কাস্টমাইজ করে দেই যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন অলরেডি জানেন যে এই পুটটা 22 পুট থাকে না a put them round no kiss corridor, the jetta by a manu judinas and tepare. Hey, I'm right, this is mooded chalabos, kinto by a manu shetake, Jan Benazamra koto put a shetake communication courtesy. Zara, a responsibility person reset, responsible person reset, I should do Zanbe. Attack, actor Bishihoche, actor server, actor server should do cascot the barb or no server cascot the barb. Like that, Amizu the act to drawing a madu buza oitoba apnezes on a show with a hove. Suppose Doran at a mail server. Mail server. Tell me a mail server game is the neon to the edito virtualization asset. Tell on not a client PC the onion don't cut the hobby. Right? Cotable and a true. জি ভাই এটা ক্লায়েন্ট পিসি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এটা তো ভার্চুয়ালাইজেশন আছে সো এই ক্লায়েন্ট পিসিটা যদি কোনো কারণে হ্যাক হয়ে যায় सपोज ধরেন যে তানিয়া এটাকে হ্যাক করে ফেলছে কোনো কারণে এই পিসিটা হ্যাক করে ফেলছে সে ইজিলি কিন্তু এখানে ঢুকতে পারবে কারণ এর যে মেইল সার্ভারে যাওয়ার জন্য অল অ্যাক্সেস রয়েছে যতগুলা কারণ রয়েছে মেইল সার্ভারে যাওয়ার জন্য সে অল অ্যাক্সেস কোনো কারণে যদি সে a server to access Nitabar, it'll she easily took the work in the industry. The key up like a to show the economy took the divina. It is no on a gula actually. I'm rule create core attack. Easily shut again. Took the barana over show. I'm a colleague. Chris is a career by mood on a hash the same current. The onecta actually could in core fills him other company. The on a gula bishoy. I'm is our folly. কারণ ইজিলি এখন কেউ ঢুকতে পারে না উনাদের অনেক রেস্ট্রিকশনের মাধ্যমে ঢোকা লাগে सपोज ধরেন এটা আমার কোলিগ জাকারিয়া ভাইয়ের পিসি ক্লায়েন্ট পিসি হ্যাঁ 
তারপরে একটা পিসি রয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যানেজ পিসি এটা হচ্ছে ম্যানেজ পিসি ম্যানেজ পিসি মানে ম্যানেজমেন্ট করে সাপোজ ধরেন ম্যানেজমেন্ট করার পরে এই পিসিতে এখান থেকে মেইল সার্ভারটা ফর ফোর থ্রিতে অ্যাক্সেস পাবে ফর ফোর থ্রিতে অ্যাক্সেস পাবে মানে দেখতে পারবে এই ম্যানেজ পিসিটা এখন ক্লায়েন্ট পিসি সেটাকে প্রথম যে কনসেপ্টটা ছিল বিভিন্ন কোম্পানি যেটা প্যাম সিকিউরিটি বলেন বা প্রেভিলাইজ অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট বলেন বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যাংকে এই সিকিউরিটিগুলো ইউজ করা হয় সেটা কি করতো এই ম্যানেজ পিসিকে তারা আর ডিপিতে করতো আর ডিপিতে অ্যাক্সেস করতো আর ডিপি পুট কত কে বলতে পারবেন আর ডিপি নাহলে গুগলে সার্চ দেন থ্রি থ্রি ইয়ে থ্রি থ্রি নাইন জিরো আর ডিপি এই পুটগুলো কখনো চেঞ্জ হয় না আসলে এই জন্য কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি কখনো এই পুটটা ইউজ করেন এটা মেনে নিয়ে থাকেন আপনি একটা ইন্ডাস্ট্রি কখনো এই পুটটা যেমন এখানে আর ডিপির একটা কি আর ডিপি যে ম্যানেজমেন্ট থাকে আর ডিপি ম্যানেজমেন্ট থাকে একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে তার ইউজার থাকবে একটা পাসওয়ার্ড থাকবে তাহলে ইজিলি আর ডিপিতে সে ইয়ে যে দেখেন আপনারা যখন এই দেখবেন কে রিমোট ডেস্কটপ কানেকশন এখানে আসলে দেন আপনারা কেউ কি এটা নিয়ে কাজ করেছিলেন জাকারিয়া ভাই ব্যতীত এখানে যদি আপনি আইপি দেন তাহলে আপনার সেই পিসিটা এসে যাবে ওকে সরি যেমন যে পিসিটা রয়েছে এই পিসির আইপি দিলে কানেক্ট দিলে ওই পিসিটা আপনি এটাকে আর ডিপিতে দেখতে পারবেন এই যে আর ডিপি কানেকশন ম্যানেজমেন্ট এটা এটা সাজে তাহলে এই পিসিটা যদি হ্যাক হয়ে যায় তাহলে সহজে তিনি ম্যানেজ পিসিতে ঢুকতে পারবে না যদি তার আর ডিপির ইউজার পাসওয়ার্ড না থাকে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তানিয়া যদি এটাকে একটা তানিয়া যদি এটাকে হ্যাক করে তার তাহলে কি ম্যানেজ পিসির পাসওয়ার্ডটা জানতে হবে যে এই পাসওয়ার্ডের সাহায্যে সে মেইলে মেইল সার্ভিসে ঢুকতে পারবে এই জন্যই এটাকে করে হ্যাঁ এখন প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে আমরা কি করছি আরেকটা লেয়ার বাড়াইছি যদিও যে লেয়ারটা বাড়াইছি ওই লেয়ারের আন্ডারে আরও সাতটা লেয়ার আছে আমি একটা লেয়ার শুধু বলি এখানে আরেকটা সার্ভার তৈরি করছি আমরা করেছি সেটা যে সার্ভারই হোক এই সার্ভারের আন্ডারে এটাতে একটা কানেকশন পাবে আর ডিপি আর ডিপি আর ডি কি লেখলা আর ডিপি দুটাই পি এর মতনই হয়ে গেল লাভ কি হলো ওকে তাহলে আর ডিপির পুট কত থ্রি থ্রি নাইন জিরো আর এখান থেকে এটা অ্যাক্সেস পাবে ফর ফর থ্রিতে ফর ফর থ্রিতে দেখেন মেইলের একটা ইউজার পাসওয়ার্ড রয়েছে যেটা মানে এটা তো রয়েছেই মেইলের সার্ভারিসে ঢুকতে গেলে মানে ফর ফোর থ্রিতে যদি ঢুকে মেইল সার্ভারে মানে মেন এস পিসি দিয়ে সেটা ঢুকতে পারবে এক নম্বর কথা প্রথম এটা মেনে নেন আমি দেখাইতে পারি যে একটা আমার সাজানো একটা ল্যাব আছে মেইল সার্ভিস এটা কি অফিস ডট কম মানে এইভাবে আসলে ঢুকা লাগে অফিস ডট কমে আমি যদি একটা লগ আউট করতাম তাহলে এইভাবে আপনি সিস্টেমে ঢুকতে হতো এটা হচ্ছে অ্যাডমিন যে এই যে এইভাবে যে ঢোকার পরে ইউজার পাসওয়ার্ডটা দিবেন এই ইউজার পাসওয়ার্ডটা ম্যানেজ পিসি থেকে আপনাকে দিতে হবে মেইল সার্ভারের জন্য এখন ম্যানেজ পিসির একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে আর ডিপি সেটা হচ্ছে এই সার্ভারের জন্য আমি এটাকে প্যাম সিকিউরিটি দিয়ে দিই কারণ অনেকজনই অনেক কিছু ইউজ করে প্রেভিলাইজ অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্যাম সার্ভার বর্তমানে যেটা ব্যাংকে চলতেছে এই এই টেকনোলজিটা সাপোজ ধরেন যে এটা আর ডিপিতে আছে এই সার্ভারে এবং এই সার্ভারে একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে ক্লায়েন্ট পিসিতে এখন তানিয়া যদি এটাকে হ্যাক করতে চায় তাহলে এই পিসিতে সে ইজিলি হ্যাক করতে পারে যদিও অনেকটা ডিপেন্ডেন্সি আছে হ্যাক করার বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্কে কারণ আপনার হ্যাক করলে আপনার অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি আগে হ্যাক করতে হবে আদারওয়াইজ একজনার ক্লায়েন্ট পিসিতে ঢুকতে হবে সাপোজ ধরে নিলাম যুক্তির খাতিরে সে এই পিসিটা ঢুকছে তার ফার্স্টলি জানতে হবে এই পেম সার্ভারের ইউজার পাসওয়ার্ড কেডেন্সিয়ালটা 
सपोज दलम एटे से जेने गल पेम सिक्यूरिटी जेने गल तर मेन एस पी सर यूजार पासवर्ड जानते हैं जुक्तर खातिर धरे निल जेने गल एरपर तर मेल सार्वर पासवर्ड जानते हैं तेल अनेक कटा डिपेन्डिस आसल जो एक हैकार पक्षे यतगुल डिपेन्डिस मेनटेन करा खूब कठिन जरा एरपर रेसे जो मेल सार्वरे अपनी मैं दुई बार अथवा तीन बारे अदिक अपनी हिट करें भूल पासवर्ड दिए अटोमेटिकली अपन यूजार अकाउंटा वन आवर जो ब्लक हो जाए अथवा अपनी डुकते ही पारे ना जो एडी थे परमिशन जो ना पान बुझाते पर भाव इंडस्ट्रियल नेटवर्क इंडस्ट्रियल सार्वरगुल क्वेश्चन थे कत दूर चले ग খুব অ্যাডভান্স একটা টপিক সেভাবে আমি এসএসএইচ মোডটাতে আসলে গিয়ে আমরা হ্যাকিং শিখে ফেলতেছি এসএসএইচ মোডে যাই আসলে আমরা অ্যাক্সেস মানে ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলোই ব্যবহার হয় আমরা জেরিলে আসলে আমাদের বিভিন্ন কোর্সে করা কোম্পানিতে করা বা কোচিং সেন্টারে করা এগুলো আশপাশ দিয়ে যায় না এটা সত্য কথা ভেবে নেন আপনি এগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে এসেই গেইন করতে হবে अदरवाइज আপনি কোন জায়গায় গেইন করতে পারবেন না কারণ আপনি তো ওই ইনভারনমেন্টই পাবেন না একটা কোচিং সেন্টারে আপনাকে লোকাল লেভ দিয়ে সারা দিন কাজ করা শেষ করে দিবে এবং কি লোকাল লেভের ভিতরে যেমন এখানে যদি দেখেন লোকাল লেভের ভিতরে যেমন একটা মেশিন আমি অন করেছি এখানে একটু যদি দেখাই একটা মেশিন অন করেছি सपोज এই মেশিনের আমি আইপি জানি না কারণ আপনাকে তো আইপি বলে দিবে না আপনি যখন কোনো সিস্টেমকে হ্যাক করতে যাবেন আইপি বলে দিবে আপনাকে যতটা যতটা ইচ্ছা আইপি হাইড করে রাখবে তারা যতটা পারে তারা আইপিটা হাইড করে রাখবে সাপোজ দিলাম আমার অ্যাটাকার একটা মেশিন রয়েছে এই মেশিনটা ওকে এটা আমি অন করে দিলাম দুইটা মেশিন অন করলে এই মেশিনটা আমি অফ করে দেওয়া লাগবে তাহলে কারণ এটা তো আট জিবি দিয়ে আছে র্যাম তার সব টাকা ফেলবে তাহলে এই মেশিনটা আমি কিছুক্ষণের জন্য অফ করে দিই ওকে आईपीना কিন্তু আমাকে এই মেশিন এসে আমার টার্গেট পিসি আর আমার অ্যাটাকের পিসি হবে যে আমার যে এই মেশিনটা রয়েছে নেট ডিসকভার করলে হ্যাঁ নেট ডিসকভার করলে এটা নেট ডিসকভার করলে বের হতে পারে কিন্তু থাকতে হবে কোথায় একই নেটওয়ার্কের আন্ডারে এই এই জিনিসটা মনে রাখার দরকার কারণ অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্সি থাকে যে আমরা কেন ভার্চুয়াল মেশিনে তো আমরা একই সিস্টেমে থাকি একই অ্যাডাপ্টরে আসি একই সিরিজের আইপিতে আসি সেই জন্য ইজিলি তাকে খুঁজে পাই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে তো হাজার হাজার ব্লগ আছে ভিলেন আছে তাদেরকে কিভাবে আপনি নেট ডিসকভার করবেন বা আপনি পারমিশনও পাবেন না এই জন্যই আসলেই এই এই কাজগুলা মনে করেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে আসে কিছু কাজ আছে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেই শিখতে হয় কারণ ওই পরিমাণ ল্যাব পাবেন না লোকাল ল্যাবে আপনি অনেক কিছু পাবেন না কারণ একই সিরিজে আইপি আছে সেই জন্য আপনি এখানে ইজিলি নেট ডিসকভার করে তাকে পাচ্ছেন আপনি এমনও রয়েছে যে একটা সিরিজ ব্যতীত একটা ব্লক ব্যতীত আর অন্য একটা ব্লকের আপনি ঢুকতেই পারবেন না আপনার কাজই করবে না তখন তাদেরকে কিভাবে সিকিউরিটি করবেন বা তার ওয়েবসাইটগুলো দেখবেন কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো ব্লক থাকে মানে এই জন্য এই উদ্দেশ্যে আসলে আমি ট্রাই করতেছিলাম যে সরি ওকে মেশিনেটা অন হয়ে গেছে ট্রাই হ্যাকমি অন হয়ে গেছে কালির আইপি কত ভুলে গেছি এখানে বোধ রয়েছিল ওকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো একটু টাইম লাগে ঝামেলা হয়েছে এই জায়গায় তাহলে আমি মেটা স্প্লিট মেশিন আমি অফ করে দিলাম 
যেটা বলতেছিলাম এটা নি অলরেডি বলে ফেলছে সো নেট ডিসকভার করে আর দেখানো কোনো মানে ই চাচ্ছি না আমি এই মেশিনটা অন করই কারণ অনেকগুলো টপিক আছে অলরেডি নয়টা বাউন্ন বেজে গেছে নয়টা পঁচিশ বেজে গেছে আর মার তো পঁচিশ মিনিট টাইম আছে আমার কাছে আজকে কেন সেশন শেষ হচ্ছে না কে বলতে পারেন মানে মিটের না না মিট এটা আসলে একজন থেকে ধার করছি ডেফোডেল ইউনিভার্সিটি এক ভাইয়া থেকে নিয়ে নিছি ওদের তো ইডু ডোমেন আছে সো ইডু ডোমেনের জন্য এটা আসলে সেশন শেষ হয় না যদিও আমারও একটা মেইল আছে ডেফোডেল ইউনিভার্সিটির বাট এটা একটু ঝামেলা হয়েছে এই এটা আইডি ওই ডিগো মানে ইডু ডোমেন হলে আপনার মনে করেন যে ইচ্ছাধীন অনুযায়ী আপনি ই করতে পারেন আসলে আমরা মেশিনটা দেখি অন হয়েছে কি না ওকে অলরেডি অন হয়ে গেছে তো কাজও করবে না এটা কারণ কিছু কারণের জন্য পুটি সাহায্যে আপনারা কানেকশন করেন না করতে <laughs> পারেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন আমি অনেক সময় ভিজুয়াল কোডেও করি আবার অনেক সময় যেমন এস এস এইস তারপরে ইউজার নেম এস এস এইস একটা সার্ভিস ইউজার নেম তারপরে হচ্ছে আপনার আইপিটা দিতে হবে আইপি হচ্ছে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান এখন আসতেছে না কেন সেটাই দেখতে হবে আমার মেশিনটা অন আছে কি না আমি মেশিনটা রিস্টার দিতেছি একটু ওয়েট করেন আপনারা কোন সফটওয়্যারে কাজ করেন ভিএমওয়ারে নাকি ভার্চুয়াল মেশিনে আমি ভিএমওয়ারে আসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এটা আসলে পেইড আসলে অনেকগুলো লাইসেন্স কি পাবেন আপনি অনলাইন ঘাটলে এটা আমি দেখাবো না দেখালে কারণ ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে তো সো একটু প্রবলেম হবে আমার লগ ইন হচ্ছে না 
কি প্রবলেম হতে পারে একটু কেউ গ্যাস করতে পারেন যে কেন মানে অ্যাক্সেস পাচ্ছি না এস এস মোডে देखे उभंतर कमान डी जो दें ये सेंट्रल एस एर कमान सिसटेम सीटीएल के नट फाउन वाइस्टेम सीटीएल बनान बोल एस वाई एस एस वाई एस M system CTL तो रानी समस्या कल नो इटी मुड़े क्ष कर खूब झमेला नो इटी एस 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 डी कनफिक झमेला हे जगह तुले दीते दिल क्लियर कर निल सिसटेम सीटीएल स्टेटास जगह दीब सार्विस टा रेजिस्टार कर सार्विस टा इनेबल कर इनेबल कर ले कम्पिटार जो अफ करें को कारण जो अफ हो जाए तबु सार्विसटा ऑन थक इनेबल ओके स्टेटास देखो एन एस ओके आशा करी आसार कथा एन और जो ना आसे एरपर तमेला अन्न जगह रही है जेजन आसले आसते ना सब समय बाहत्तर से मान पावर सेल टर्मिनल पुटी कानेक्ट करते चाहिए कानेक्ट करते कूपी करते सुविधा हो अपनी कपि पेस्ट करते समस्या अनेक समय अपनी नोटपैड थे कमांड नीबें अथवा वेबसाइट के कमांड नहीं से मेरे दीबें से सुविधा हो सो पुटी सहाज्य जो करी पुटी सहाज्य क्या करी जमन आईपी टाइम वन नाइन टू डट वन सिक्स एट डट एट जिरो डट वन सेवेन थ्री ये देखें बस फुट दिए एस एस सी मोड एखे जो एटे सेव कर मशीन एटे सेव दिए निलपेन कर दिल एसे गल एक्सेप्ट कर निलजार हो रोड पासवर्ड हे केयर वन सेवन वन एट ओके पासवर्ड भूल 
আবার ভুল হবে এবার আসে যাবে আবার দেখেন অনেক সময় আসলে দেখেন এর যে ডিরেক্টরিটা রয়েছে এই এতগুলো ডিরেক্টরি রয়েছে এখানে কাজ করা অনেকটা হয়তো বা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হতে পারে তখন আমরা আরেকটা সফটওয়্যার আছে আমি সফটওয়্যারগুলো না আমি বলতেছি উইনেস সিফি এটার সাহায্যে আমরা আসলে লিনাক্সের মতো কাজ করি এখান থেকে একটা ফাইল যদি আমি ইজিলি একটাকে দিয়ে দিই তখন সেটাকে কাজ করবে এটার জন্য উইনেস সিফি নামে একটা সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যার দিয়ে ইউজ করতে পারেন এটাও এস এস মোডে নিতে পারে আমি একটা নিউ সেশন করতে চাচ্ছি নিউ ট্যাপ ওকে এখানে আইপি দিব ওয়ান নাইন টু ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট ওয়ান সেভেন থ্রি আমার এসে গেছে আমি একটাকে ইয়েস করে নিব ইউজার নেম হচ্ছে রোড পাসওয়ার্ড হচ্ছে এখন দেখেন এখানে ইজিলি ফাইল এখান থেকে আমি আমার এটা আমার উইন্ডোজ পিসি এটা হচ্ছে লিনাক্স পিসি এখান থেকে ইচ্ছা করলে আমি ইজিলি একটা ফাইল এখানে ট্রান্সফার করতে পারবো এখান থেকে ইজিলি একটা ফাইল আমি সেখানে নিয়ে আসতে পারবো এই এই জন্য এই বিশেষ কিছু সফটওয়্যার ইউজ করা হয় যেগুলোকে টার্মিনাল মোডে আমরা অনেক সময় কাজ করে থাকি কপি পেস্ট করার জন্য সো আমরা ছিলাম এই পর্যায়ে ওকে এখন রয়েছে ভার্চুয়ালাইজেশন কজে ভিএম ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলছি ভার্চুয়াল বক্স সম্পর্কে কথা বলছি কালি লিনাক্স উবন্ত সিস্টেম এই অপারেটিং সিস্টেমগুলো নিয়েছে এবং কি ভিএম ওয়ার্ড নিয়ে একটু কথা বলবো যেহেতু আমার ভিএম ওয়ার ইনস্টল করা রয়েছে এর বেশ কিছু বিষয় রয়েছে আপনারা যদি আরও গভীর স্টাডি করতে চান তাহলে আমার এই বনি সিকিউরিটি নামে একটা যে মিডিয়ামের যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এখানে আর যদি তা নিয়ে আপনি যদি এস এস সি সম্পর্কে আরও জানতে চান তাহলে এই এই জিনিসটা দেখতে পারেন আপনি এস এস সি ক্রাশ কোর্স এখানে অনেক বিষয়গুলো কাভার করা রয়েছে লিনাক্স সিক্স ওয়েবসাইট ওকে ইন্ট্রোডাকশন টু ভি এম ওয়ার ওকে আমার আলোচনার করার কথা ছিল এটা পুরাটা যেমন ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন এটা হয়তো বা সবাই পারেন একটু কথা বলেন আমি স্কিপ করে যাবো তো অনেকগুলো হ্যাঁ ওকে ভার্চুয়াল মেশিন সিটিং ইনস্টল গ্যাস অপারেটিং সিস্টেম এটা একটাই মানে ক্রিয়েট করলে আপনি একটাই পারবেন সিপিও কনফিগারেশন ডিক্স স্টোরেজ কনফিগারেশন একটা করলে হয়তো পাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্ন্যাপশট স্ন্যাপশট সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে হ্যাঁ স্ন্যাপশট আর কি কাজে এটা কি কি জন্য ব্যবহার করি ওটা কোন নাকি ইয়া রেকর্ড রাখার জন্য যে আমরা যে ইয়াগুলা টুলগুলা ইনস্টল করি বাই চান্স যদি কখনো কখনো মেশিনটা নষ্ট হয়ে যায় স্ন্যাপশট রাখতে ওইটা মানে ওকে 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 বুঝতে পারছি আপনার কনসেপ্ট ঠিক আছে আমি যদি একটু ড্রয়িং করে বোঝাই সাপোজ ধরেন একটা এটা একটা মেশিন এই স্টেজে রয়েছে ফার্স্ট স্টেপ বা আমরা ফার্স্ট ভার্সন বলি ফার্স্ট ভার্সনে আমি এখানে ইনস্টল করছি এটা ফ্রেশ মেশিন সাপোজ ধরলাম এটা ফ্রেশ মেশিন এটাতে কিছু নাই সেকেন্ড ভার্সনে আমি কি করলাম এটাতে এন ম্যাপ ইনস্টল দিলাম এন ম্যাপ ইনস্টল দিলাম থার্ড ভার্সনে নেসাস ইনস্টল দিলাম प्रब्लेम সো যেহেতু আমার বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে সো আমি ক্লাসটা শেষ করতে পারলাম না সো আমি ট্রাই করতেছি যে রেকর্ড রাখতে সো রেকর্ডটা হয়তো বা দেখে নেবেন সো এই হিসেবে আমি কথা বলে যাব ওকে ঠিক রয়েছে সেই জন্য আমার
সো আমার এই এটার কাজ করবে না আমি এই কোনো কারণে যদি আমার রুল ব্যাক করতে হয় কোন কারণে রুল ব্যাক করতে হয় সেই জন্য আসলে আমরা এই বিষয়টা ইউজ করি সো এখানে যে নেট কনফিগারেশন আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার বিস্তারিত ইউটিউবে ভিডিও আছে দেখতে পারেন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার জন্য আসলে আমার লাইফ সেশনটা আমি অফ করে দিচ্ছি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে দুঃখিত যদিও আমি একটা ভালো এলাকায় থাকি এরপরও বিদ্যুৎ চলে গিয়েছে আই থিঙ্ক আপনারা বুঝতে পারছেন সো ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ আজ এই পর্যন্তই অন্য দিন যে থার্ড ক্লাসটা আমি এখান থেকেই শুরু করব আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম